வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம அசிடிட்டி மற்றும் கேஸ்ட்ரபல் போன்ற பிரச்சனையை நேச்சுரலாக எப்படி சரி செய்வது என்று பார்க்கலாம் இந்த விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க அப்லோட் செய்யும் வீடியோவின் நோட்டிபிகேஷனுக்காக கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க யாரெல்லாம் ஹைப்பர் ஆசிடிட்டி அதாவது வாய்வு தொல்லையினால் அவதிப்பட்டு கொண்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எந்த பதார்த்தத்தினால் அவங்களுக்கு தொந்தரவு அதிகரிக்கும் என்று இந்த ப்ராப்ளமை அதிகம் ஆவதற்கு முன்பே சரிப்படுத்த விட வேண்டும் நாம் சாப்பிடும் மற்றும் குடிக்கும் எந்த பதார்த்தமும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது இதனை இயற்கையான முறையிலேயே நாம் சரி செய்து கொள்ள முடியும் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சரியாக இருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் வருவதில்லை ஹெல்த்தி மற்றும் நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டை சரியாகி உண்பதும் ஆக்டிவாகி இருப்பதும் சரியான சமயத்தில் தூங்குவதாலும் இந்த ப்ராப்ளமை தவிர்க்க முடியும் ஹைப்பர் ஆசிடிட்டியின் சிம்டம்ஸ் என்னவென்று இப்போ நாம் பார்க்கலாம் இதயத்தில் மற்றும் வயிற்றில் எரிச்சல் உண்டாகுவது புளித்த ஏப்பம் வருவது மற்றும் தொண்டையில் ஏனோ உள்ளது போல் தோன்றுவது இதெல்லாம் ஹைப்பர் ஆசிடிட்டியின் சிம்டம்ஸ் ஆகும் அதிகமாக சாக்லேட் சாப்பிடுவது காஃபி டீ அதிகமாக குடிப்பது சிகரெட் புகை பிடிப்பது போன்ற காரணத்தினால் ஆசிடிட்டி அதிகமாகிறது உணவில் மைதா மற்றும் சர்க்கரையின் அளவு அதிகம் ஆனாலும் ஆசிடிட்டி உண்டாகும் அதிக உடல் இடை உள்ளவர்கள் அசிடிட்டியினால் அவதிப்படுகிறார்கள் காலை உணவு அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்டை ஸ்கிப் பண்ணினாலும் சரியான நேரத்தில் உணவு உண்ணவில்லை என்றாலும் அசிடிட்டி வரக்கூடும் வாய்வு தொல்லையினை குறைக்க ஈஸி ரெமிடிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் கீரை இதில் ஆன்டி ஆசிட் அதிகம் உள்ளதால் இதை நன்றாக மென்று உண்ணும்போது வாயில் சலைவா அதிகமாகி உற்பத்தி ஆகுகிறது இதனால் உணவு ஈஸியாகி டைஜஷன் ஆக உதவுகிறது கீரையில் உள்ள குளிர்ச்சித்தன்மை எந்த ஒரு வயிற்றின் எரிச்சல் ப்ராப்ளம்களையும் கம்மிப்படுத்துகிறது ஜீரகம் கூட வயிற்றின் எரிச்சல் தன்மையை போக்குகிறது ஜீரகத்தை பொடி பண்ணி சாப்பிடுவதன் மூலம் இன்டைஜஷன் ஆல் ஆகும் கேஸ்ட்ரிக்கில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் ஜீரகத்தை தண்ணீரில் நன்றாக கொதிக்க வைத்து பிறகு வடிகட்டி அதை குடித்து வந்தால் ஆசிடிட்டி குறைந்துவிடும் பட்டையை பொடியாக்கி தேனுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் ஆசிடிட்டி குறைந்து வரும் இந்த பொடியை தேனுடன் சேர்த்து உணவு உண்பதற்கு முன்பு சாப்பிட்டால் எவி சாப்பாடு கூட எளிதில் ஜீரணமாகிவிடும் பட்டையில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிட் குணம் ஹைப்பர் ஆசிடிட்டியை கூட விரட்டியடிக்கும் இந்த பவுடரை தண்ணீரில் போட்டு நான்கு அல்ல ஐந்து நிமிடத்துக்கு கொதிக்க வைத்து டெய்லி இரண்டு முறை குடித்து வந்தால் ஆசிடிட்டி கம்மியாகிவிடும் துளசி இலைகளும் கூட நம் டைஜஷனுக்கு மிகவும் உதவுகிறது ஆசிடிட்டினால் வரும் அல்சரில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்க உதவுகிறது நான்கு அல்ல ஐந்து துளசி இலைகளை சாப்பிட்ட பின் உண்பதும் இதனை தண்ணீரிலும் போட்டு வைத்து குடிப்பதும் மிகவும் நல்லது இஞ்சி ஜிஞ்சர் கூட ஆசிடிட்டி தடுக்க உதவுகிறது ஆசிடிட்டி உண்டானால் கொஞ்சம் இஞ்சியை வாயில் போட்டு மென்று வந்தாலும் அல்லது தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து குடித்தாலும் ஆசிடிட்டிக்கு நல்லது வெள்ளம் கூட ஆசிடிட்டினால் வரும் இதய எரிச்சலை கம்மிப்படுத்துகிறது சாப்பிட்ட பின் கொஞ்சம் வெள்ளத்தை வாயில் வைத்து கொண்டு அதில் இருந்து வரும் ரசத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடித்து வந்தால் ஆசிடிட்டி ப்ராப்ளமில் இருந்து நிவாரணம் பெறலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நாம இதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு ஆரோக்கியமான விஷயங்களை பத்தி பேசலாம் அதுவரை எல்லாரும் ஹாப்பியா இருங்க சந்தோஷமா இருங்க முக்கியமா ஹெல்த்தியா இருங்க நன்றி